Владимирском управлении МЧС и подразделениях сегодня несут службу четыре психолога. Они работают с пострадавшими на чрезвычайных ситуациях. Например, на пожарах или в дорожно-транспортных происшествиях работают психологи и с личным составом тревожного ведомства. Поддерживают их психоэмоциональное состояние. Для релаксации. Чтобы организм почувствовал релаксацию, да, необходимо ощутить это напряжение, потом это сбросить напряжение. Главный кабинет специалистов службы – комната психологической разгрузки. В работе здесь используются разные методики и техники. В том числе в этой комнате есть массажное кресло и кресло-сенсориум, позволяющее оперативно снять стресс путем воздействия на тело, глаза и уши. Екатерина Азарова – старший психолог регионального управления МЧС. Работает в тревожном ведомстве уже 9 лет. Она принимала участие в ликвидации последствий чрезвычайных Случайные ситуации в Покрове, где в 2017 году произошло столкновение пассажирского поезда и автобуса с людьми. Товари унесла жизни 17 человек. Также Екатерине приходилось работать с людьми, потерявшими своих детей в трагических происшествиях. Ко всем надо, думаю, доброжелательно, чутко, отзывчиво относиться, чтобы видели твою причастность, то, что не допускать формализма на работе, а именно, что э, люди видели, что ты хочешь им помочь, и ты можешь им помочь. Еще одно направление работы службы – анализ психологического состояния сотрудников и подразделений, оценка соответствия занимаемой должности. Екатерина Зайцева, психолог главного управления МЧС России, проводит тестирование с пожарными, входящими в звено газа дымозащитной службы. Перед сотрудниками карточки с цифрами красного и черного цветов. Задание – назвать и показать по возрастанию черной цифры от 1 до 25, потом красные по убыванию с 25 до 1. А третий этап – называть числа поочередно. Это тест на умение быстро переключаться между задачами в стрессовой обстановке. Мы сохраняем профессиональное здоровье нашего личного состава, потому что наши коллеги ежедневно сталкиваются с множеством различных стрессовых факторов, которые влияют на их психоэмоциональное состояние. Показатель качественной работы психологов – это не только оказанная помощь людям и сотрудникам. Ежегодно специалисты психологической службы участвуют в конкурсах и фестивалях, один из которых – человеческий фактор. В рамках него психолог подготавливает команду из сотрудников или студентов, которых обучают оказанием первой помощи на происшествии и приемом общения с пострадавшими. В прошлом году команда специализированной пожарной спасательной части – заняла второе место на конкурсе по ЦФО и достойно представила федеральный округ на этапе России.